புன்னகை பெண்ணை நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம நிறைய விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இனிமே புது புது விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் டெய்லரிங் மருந்தில்லா மருத்துவம் வீட்டு குறிப்புகள் மருந்து இல்லாம நோயை எப்படி குணப்படுத்துதுன்னு சொல்ல போறாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் நான் இந்த வாரம் வந்து மறுபடியும் சுவாதிஷ்டானா சக்கரவை சேர்ந்த கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட விவாதைகளை பற்றி பேச போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா நிறைய பேர் உனக்கு பிசி ஓடி இருக்குது அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது சின்ன பசங்களுக்கு வர்ற ப்ராப்ளத்துக்கும் பிசி ஓடி ஸ்கேன் பண்ணலாம் பிசி ஓடி இருக்குது அப்புறம் பெரியவங்களானாலும் பிசி ஓடி இருக்குது வயசானவங்களுக்கு பிசி ஓடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு நிறைய இந்த பிசி ஓடி பிசி ஓடினா என்ன முதல்ல பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் பாலிசிஸ்டிக்கு ஓவேரியன் டிசீஸ்னால் அது ஓவரியை சார்ந்தது ஓவரியை பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இதுதான் ஓவரி ஓவரி வந்து ஒரு சின்ன பீன்ஸ் ஷேப் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால் பீரியட்ஸ் ரெண்டு பீரியட்ஸுக்கு நடுவில் வந்து அந்த ஓவம் வந்து வெளியில் ஒரு சிஸ்ட் வழியாக ஒரு ஃபாலிக்கல் மாதிரி வரும் அது வழியாக வெளியில் வரும் ஆனால் அந்த கரு இல்லாமையே சில மாதிரி ஒரு நீர்குமிழி மாதிரி வரும் அது வந்து சிஸ்டன் பேர் அது வந்து சர்ஃபேஸில் வர்றதுனால இப்போ குழந் கர்ப்பம் ஆகிறதில்ல அதனால் வெறும் சிஸ்ட் மட்டும் வருது சிஸ்ட் மட்டும் வருது நிறைய இன்பிட்வீன் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸாக சிஸ்ட் வந்ததுன்னா நிறைய சிஸ்ட் வந்ததுன்னா சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்காது இப்போ ஸ்கேனில் பண்ணினீங்கன்னா இது பேர் பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் ஒரு சிஸ்ட் மட்டும் இருக்காது நிறைய சிஸ்ட் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் எகேன் இப்போ சின்ன பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸுன்னுட்டு ஹார்மோனை கொடுத்துருவாங்க ஹார்மோன் வந்து கல்யாணம் ஆகாத பசங்களுக்கு கொடுக்கறது மகா தப்பு ஆனால் எதுனால் பண்ணினாக்கா பின்னாடி வந்து இந்த அந்த அதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஹார்மோன் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே சுரக்கணும் வெளியிலேருந்து நம்ம எப்போ கொடுக்குறோமோ அப்போ இந்த உள்ளுக்குள்ளே சுரக்க வேண்டிய ஆர்கன் வந்து அது டிபெண்ட் ஆகிட்டு தான் சுரக்கிறத நிறுத்திடும் அதனால் பின்னாடி கல்யாணம் ஆன அப்புறமாக்கா இன்ஃபர்டிலிட்டி வர்றதுக்கு இது ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஹார்மோன் சுருக்கிற கேண்டை சரி பண்ணி அதை சுருக்க வைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த சிஸ்டர் எடுக்கணும் சிஸ்டர் எடுக்கிறதுக்கு எப்படி பாலிசிஸ்டி கோவரின் டிசீஸ்க்குன்னா எகெயின் என்ன பண்ணுறோம் இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா இது ஓவரி இது ஓவரி கண்ட்ரோல் வந்து சுவாதிஷ்டானா சக்கரா இந்த சுவாதிஷ்டானா சக்கரா இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் எகெயின் பிட்யூட்ரி ஸோ இது ரெண்டையும் சரி பண்ணமுனாக்கா இந்த சிஸ்டர் வந்து வராது இருந்தாலும் அது சரியாக போயிடும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின் டிசீஸில் ரெண்டு பா ஓவரையும் சரி பண்ணிவிட்டு த்ரூ சுவாதிஷ்டான சக்கரா இதுக்கு மூல காரணம் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அக்னி சக்கரா சரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறவங்க வயசானவங்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின் டிசீஸ் வந்திருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு தான் ரெண்டு குழந்தை இருக்கேன் மூணு குழந்தை இருக்க எதுக்கு நீங்கள் யூட்டு பின்னாடி வந்து இந்த பாலிசிஸ்டிக் கோவரின் டிசீஸ் இருந்ததுன்னா பின்னாடி வந்து இது டியூமர் ஆகும் இல்லை டிசீஸ் வந்து கேன்சர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் யூட்ரஸை எடுத்துருங்க ஓ பாலிசிஸ்டிக்குன்னா ஓவரி சார்ந்தது ஓவரியை மட்டும் எடுக்க மாட்டாங்க அது ஃபுல் கர்ப்பப்பை இல்லையா ஓவரி எடுப்பாங்க ஓவரி எடுத்து கர்ப்பப்பை எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க எடுத்துகிட்டு அவங்க அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க வேறு வழி இல்லாமல்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாலிசிஸ்டி கோவரி அவங்களுக்கு எதனால் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அதனால் நிறைய ப்ளீடிங் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இதை எடுத்துருங்க பின்னாடி வந்து சான்சஸ் இருக்குது அதாவது யூட்ரஸ் ஓ இல்லை கேன்சர் வரும் இல்லை ஓவரியில் கேன்சர் வரும் டியூமரில் கேன்சர் வரும் இந்த மாதிரி பயமுறுத்தி கர்ப்பப்பையே எடுத்துருவாங்க ஓவரியும் சேர்த்துருதோம் ஓவரியில் சிஸ்டம் மட்டும் எடுக்க மாட்டாங்க ஓவரியும் எடுத்துருவாங்க அது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசுக்கு மேலும் ஃபஸ்ட் டைமில் சின்ன பசங்களுக்கு ஹார்மோன் கொடுப்பாங்க இதுதான் நடக்கிறது ஆனால் ஹார்மோனே கொடுக்காம நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும்னா ஆக்னி சக்ரா இந்த சக்ரா ஆக்னி சக்ராவையும் சாதிஷ்டான மூலாதார சக்ரா ஆக்னி சக்ரா போனால் இங்கே கண்ட்ரோல் இருக்குது இதே கண்ட்ரோல் ஒவ்வொரியும் வருது அதனால் ரெண்டையும் சரி பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் சுவாதிஷ்டான சக்ரா பண்ணுறதச்சா ஓவரி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங் நார்மலி அப்புறம் மூலாதார சக்ரா இதுவும் 
ஓவரி ஸ்டார்ச் ஃபங்க்ஷன் நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கு சரி பண்ணிவிடும் இது என் ரெண்டு அக்கு ஃபங்க்ஷன்லேயும் ட்ரீ ரேக்கிலையும் இது சரி பண்ணலாம் அக்கு ஃபங்க்ஷனில் எகைன் என்ன பண்ணுறோம் சிஸ்டர் இருந்ததுன்னா ஓவரி இல்லை இங்கே இருந்ததுனா இந்த இடத்துல அமைத்தனால வலி இருக்கும் இந்த இடத்துல எங்கே வலி இருக்கோ அந்த இடத்துல அமைத்தனாக்கா ஒரு நாலஞ்சு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா சரியாக போயிடும் ஆனால் இதுக்கு கண்ட்ரோல் எகைன் பிட்யூட்ரியில் இருக்கிறது பிட்யூட்ரியும் ஓவரியும் சுஜோக் அக்கு ஃபங்க்ஷன் மூலமாக சரி பண்ணால் கம்பைன் பண்ணுறோம் ரேக்கி அக்கு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் சரியாக போயிடும் இதனால் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி அண்ட் டிசீஸ்ன்றது பெரிய டிசீஸ் நிறைய பேர் இது இருக்குது எல்லாேருக்கும் வர டிசீஸ் அதை பற்றி பயப்பட வேணாம் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி அண்ட் டிசீஸ் இருந்தால் கூட குழந்தை பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அது வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு காரணம் கிடையாது ஆனால் இன்ஃபர்டிலிட்டி காரணம் நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே ஹார்மோன் கொடுத்து கொடுத்து பழகினா இன்ஃபர்டிலிட்டி வரும் ஆனால் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி அண்ட் டிசீஸ் இருக்கிறதுனால இன்ஃபர்டிலிட்டி வராது ஃபர்டிலைசேஷனை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் தாராளமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் குழந்தை பிறக்கலாம் பயப்பட வேண்டாம் தேங்க்யூ ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் அடுத்த செக்மெண்ட்டை பார்க்கலாம் புன்னகை